ஜாங்கிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அளவு கொழுந்து எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா கழுவி தண்ணியில் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வைக்கணும் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உளுந்த வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க மாவை அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் ஸ்பூன்லேருந்து இப்படி எடுத்த மெதுவாக தான் விழணும் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் நான் வந்து ஒரு கப் அளவு உளுந்துக்கு அரை கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை இந்த பவுலில் இருக்க தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா மாவு வந்து இப்படி மிதக்கணும் அது தான் கரெக்டான போதும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மாவில் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்கன்னா அந்த மாவை வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் மாவில் ரெட் கலர் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஜாங்கிரி ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பிளாஸ்டிக் கவரோ இல்லாட்டினா ஐசிங் கோன் பேக்கோ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை அதில் ஃபில் பண்ணிடலாம் மாவு வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ அதோட ஓரத்தில் சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க இப்போ சர்க்கரை பாக ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு இப்படி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம் சர்க்கரை பாகு வந்து ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வரணும்னு இல்லை அந்த பாகு வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது கையில் கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பாக இருந்தால் போதும் அதாவது கெட்டியாக பிசு பிசுப்பாக இருக்கணும் சர்க்கரை பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நான் இப்போ ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே மாவுலேயும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் சர்க்கரை பாக ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கெட்டியாகாமல் இருக்க கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்திங்கன்னா பாகு வந்து புளிப்பாயிடும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஜாங்கிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் பொறிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் ஓரளவுக்கு சூடான போதும் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மாவை ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே அப்படி சின்ன சின்ன சர்க்கிளாக போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு ஷேப் கிடைக்காது போக போக ஷேப் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு பெரிய ஜாங்கிரி வேணும்னா ரெண்டு பெரிய சர்க்கிள் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே சின்ன சின்ன சர்க்கிள் அப்படி போட்டுக்கோங்க கண்டினியூவாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல ஷேப் கிடைக்கும் அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா க்ரிஸ்பி ஆகணும் அதுக்காக ஒரு ஃபோர் கவுச்சு நல்ல ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டுக்கோங்க க்ரிஸ்பி ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சுகர் சிரப்பில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இது சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் சிரப் வந்து ஓரளவுக்கு சூடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ஜிலேபியில் வந்து சிரப் வந்து ஏறும் ஜிலேபி நல்ல ஜூஸியாகவும் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஜாங்கிரி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சமையல் கலைகள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்